ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു ശേഷം വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റി എലമെൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റി ഇമേജസ് ഇൻ വൈ എന്നാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും അതിനെ പറയും മൂന്നാമത് പഠിച്ച കാര്യം ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് റേഞ്ചും കോഡമീനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇവിടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് തുടർന്ന് കേൾക്കുക കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് എക്സ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എഫ് എഫ് എക്സ് വണ് വൈ വണ്ണിലേക്കും എക്സ് ടുവിനെ വൈ ടുവിലേക്കും എക്സ് ത്രീയെ വൈ ത്രീയിലേക്കും എക്സ് ഫോറിനെ വൈ ഫോറിലേക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആകണമെങ്കിൽ വൈയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും വൈയിലുള്ള എലമെൻറ്റിന് മാക്സിമം ഒരു പ്രീമേജ് ഉണ്ടാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രീമേജ് ഇവിടെ ആർക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ എവിടെ നോക്കുക അതും വൈയിലാ നോക്കുക വൺ വൺ ഓൺ ടു ഒക്കെ നോക്കാൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലാ നോക്കുക ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നോക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവിടെ അല്ലെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചത് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ നോക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രീമേജ് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആരും തനിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെല്ലാമാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ വൺ ആണ് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ ആരുമാണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ വൺ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻജക്റ്റീവുമാണ് സബ്ജക്റ്റീവുമാണ് രണ്ട് ജക്റ്റീവുമാണ് രണ്ടിൽ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുള്ള ഒരു വാക്ക് ബൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് വിളിക്കാം ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇത് നമ്മൾ റിലേഷനിൽ പഠിച്ച പോലെ റിഫ്ലക്സിവിറ്റി സിമട്രി ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സിലുള്ള എലമെൻസിന്റെ അതേ എണ്ണമാണ് വൈലുള്ള എലമെൻസ് അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം എങ്കിലേ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവും ബൈജക്റ്റീവ് ആവും ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ടു ആവില്ല എലമെന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വണും ആവില്ല അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റിലെയും എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നാൽപ്പത് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരിക്കലും ബോയ്സിന്റെ സെറ്റ് നിന്ന് ഗേൾസിന്റെ സെറ്റിലേക്ക് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്താ കഴിയാത്തത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഫം
അത് നമ്പർ ഓഫ് എക്സും നമ്പർ ഓഫ് വൈയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എക്സും നമ്പർ ഓഫ് വൈയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനും എന്തായിരിക്കും ഓൺ ടു ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലാ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനും ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വൺ വൺ ഫംഗ്ഷന്റെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് വൈ പി നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് വൈ പി നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് വൈയും നമ്പർ ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് വൈക്ക് നമുക്ക് എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എക്സും ആരാ എൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും എൻ പി എൻ എന്ന് വരും ആരാ എൻ പി എൻ എൻ പി എൻ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓർമ്മയില്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് എൻ പി എൻ ആരാ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ആരാ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരുപാട് എണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ റിലേഷന്റെ എണ്ണം ഫംഗ്ഷന്റെ എണ്ണം ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ എണ്ണം നമുക്കിതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കോ രണ്ട് സെറ്റ് എക്സ് വൈ എക്സ് നാല് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വൈയിൽ നാല് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് എത്ര റിലേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടു റൈസ് ടു എം എൻ അല്ലെ എം ഫോർ ആണ് എന്നും ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ടു റൈസ് ടു എം എൻ എന്ത് വരും ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻ ഫോർ ടു റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ റിലേഷന്റെ എണ്ണം ടു റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് എന്ന് വൈലേക്കുള്ള റിലേഷന്റെ എണ്ണം ടു റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര ടു റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അത്ഭുതം എന്ന് പറയാം അല്ലെ ചില പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം എന്താ നാല് എലമെന്റ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് നാല് എലമെന്റ് ഉള്ള സെറ്റിലേക്കുള്ള റിലേഷനുകൾ ബന്ധങ്ങളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനേ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ എണ്ണം നോക്കാം ഈ സെറ്റ് നീ സെറ്റിലേക്ക് എത്ര ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം എന്താ ഫംഗ്ഷന്റെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഫംഗ്ഷന്റെ കാണാം എണ്ണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല മനസ്സിൽ വന്നോ നമ്പർ ഓഫ് വൈ പവർ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വൈ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക ഫോർ പവർ ഫോർ ആരാ ഫോർ പവർ ഫോർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഈ ആരാ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് റിലേഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ആകെ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എണ്ണം മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഫംഗ്ഷൻ അല്ല വെറും റിലേഷനുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി എത്ര ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ നോക്കാം ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് സീക്വൽ ആണ് എത്ര ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകും പറയാം എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഫംഗ്ഷനുകളിൽ ഇരുപത്തി നാലെണ്ണം മാത്രമാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായോ ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടും ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് റിലേഷനിൽ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എണ്ണം വെറും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ആകെയുള്ള റിലേഷന്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനൊക്കെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പഠിത്തം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പറയാൻ പോവുക എന്താതിൻ്റെ പേര് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനായി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻജക്റ്റിവിറ്റിയും സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയും പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ബൈജക്റ്റിവിറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം ഒന്നുമില്ല ബൈജക്റ്റിവിറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇൻജക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കണം പിന്നെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കണം ഓക്കെ ഇൻജക്റ്റീവും സബ്ജക്റ്റീവും ആവുമ്പോഴാണല്ലോ ബൈജക്റ്റീവ് ആ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ള
ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും ഗ്രാഫിനെ എപ്പോഴും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടച്ചസ് മിനിമം വൺ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു പോയിന്റിലേ ടച്ച് ചെയ്യാവൂ ഇതോ രണ്ടാമത്തേതോ ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണ് വൈക്കൽ എക്സ് വൺ വൺ ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അതായത് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെരിഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാ ലൈൻസും പബ്ലിക് ലൈൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതെല്ലാം വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം മാക്സിമം വൺ മിനിമം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മക്കളെ എക്സാക്ട്ലി വൺ അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി വൺ പോയിന്റ് ബൈജക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് ഗ്രാഫിന് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഫുൾ ടൈം ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയറിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ നിങ്ങൾ പറ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ വൺ ആണോ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും നോക്കി ഈ ഈ നൃത്തം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്താൽ വൺ വൺ ആവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മാക്സിമം വൺ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് വൺ വൺ അല്ലാത്തത് ഒറ്റ പരാബോളി വൺ വൺ അല്ല ഈ പരാബോളം മാത്രമാണോ ഇങ്ങനത്തെ വൺ വൺ അല്ലാത്തത് അല്ല ആദ്യം ഡിക്രീസിങ് പിന്നെ ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇൻക്രീസിങ് പിന്നെ ഡിക്രീസിങ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫുകളും എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല ഇതൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണേ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല ഇനി നമുക്കിത് ഓൺ ടു ആണ് നോക്കാം ഓൺ ടു ആണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പതുക്കെ താഴെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഈ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓൺ ടു ആവാൻ എന്ത് വേണം മിനിമം വൺ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതെന്ത് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ല ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ല ഈ പരാബോള ഓൺ ടു അല്ല ഒരു പരാബോള ഓൺ ടു അല്ല ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസിങ്ങിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരാളും നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓൺ ടു ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല ഓൺ ടു അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വൺ വൺ അല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും മതി എന്തായാലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല ഓൺ ടു അല്ല അതുകൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ വൺ വൺ ഓൺ ടു നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എസ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വരാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ കൃത്യമാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റിൽ അല്ലെ മാക്സിമം ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൺ വൺ ആണ് ഓൺ ടു ആണ് നോക്കൂ എപ്പോഴും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എസ് ക്യൂബ് ആരാ ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ എസ് ക്യൂബ് ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എസ് ക്യൂ മാറ്റി എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ എസ് റേസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഞാനൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഗ്രാഫിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എസ് സ്ക്വയറും എസ് ക്യൂബ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി എസ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ചുരുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വൺ അല്ലാതെ മനസ്സിലായല്ലോ മുകളിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ വൺ അല്ലാതെ മനസ്സിലായല്ലോ താഴെ കയറുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് ഓൺ ടു അല്ലാതെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എസ് റേസ് ടു ഫോർ എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല ഓൺ ടു അല്ല പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഓൺ ടു അല്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ
ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലെ സൈനസിന്റെ ഗ്രാഫ് അത് നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് സൈനസിന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലെ ഇത് വൺ വൺ ആണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല എന്താ കാരണം വൺ വൺ അല്ലായിരിക്കാൻ കാര്യം നോക്കൂ എത്ര സ്ഥലത്താട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിന്റ് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്താൽ വൺ വണേ അല്ല അപ്പൊ സൈനക്സ് ഒറിജിനൽ സൈനക്സ് എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ശരിക്കും നമ്മൾ പറ പഠിക്കുന്ന സൈനക്സ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ അല്ല ഓൺ ടു അല്ല എന്താ ഓൺ ടു അല്ലായിരിക്കാൻ കാര്യം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സൈനക്സ് വൺ വൺ അല്ല ഓൺ ടു അല്ല കോസക്സോ വൺ വൺ അല്ല ഓൺ ടു അല്ല ടാനക്സോ വൺ വൺ അല്ല ഓൺ ടു അല്ല ഒരു ട്രിഗ്രോമെട്രി ഫംഗ്ഷനും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിൽ എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല വൺ ടു അല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് ആ ഗ്രാഫിനെ എക്സാക്ട്ലി വൺ പോയിന്റ് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നോക്കൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ജോലി എന്താ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആക്കുക എക്സ് ടുവിനെ വൈ ടു ആക്കുക ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ജോലി ചെയ്യുക എന്നാണ് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഫംഗ്ഷനെ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജോലി എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആക്കുക എക്സ് ടുവിനെ വൈ ടു ആക്കുക എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ആക്കുക എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ ആക്കുക ഇതാണ് ജോലി ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് വൈലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് എഫ് എന്താ എഫിന്റെ ജോലി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സിന് വൈ ആക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ വൈ വൺ എക്സ് വൺ ആക്കുക വൈ ടുവിന് എക്സ് ടു ആക്കുക വൈ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ആക്കുക വൈ ഫോറിന് എക്സ് ഫോർ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ തിരിച്ചുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ തിരിച്ചുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ പറയുക ഇൻവേഴ്സ് എന്നല്ലേ പറയാ തിരിച്ചുള്ള ഫംഗ്ഷനെ വൈ എന്ന് എക്സിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തിരിച്ചുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ അങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്ന് വൈലേക്കാണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക വൈ എന്ന് എക്സിലേക്ക് എന്താ എഫ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ജോലി എഫ് എന്താണോ ചെയ്ത ജോലി അതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ജോലി അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുക എഫ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആക്കുന്നു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ വൺ എക്സ് വൺ ആക്കുന്നു എഫ് എക്സിന് വൈ ആക്കുന്നു അപ്പൊ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈനെ എക്സ് ആക്കുന്നു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ എഫിന്റെ ജോലി എന്താണോ അത് നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇനി വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ ആണോ അല്ല എന്താ ബജക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറയാം ഒന്നുകിൽ വൈ ഫോറിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈ ത്രീക്ക് രണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് അതെന്തായാലും ബജക്റ്റീവ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ വൈ എന്ന് എക്സിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയോ വൈ എന്ന് എക്സിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വൈ വൺ എക്സ് വൺ ഒക്കെ ആക്കും വൈ ടു എക്സ് ടു ആക്കും വൈ ത്രീ എന്താക്കും രണ്ടാളാക്കും രണ്ടാളാക്കാൻ പറ്റുമോ അവരൊക്കെ രണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവോ മാത്രമല്ല വൈ ഫോറിന് ഇമേജേ ഇല്ലല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ ആവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ സെറ്റ് നീ സെറ്റിലേക്ക് ഈ രൂപത്തില് ഈ സെറ്റ് നീ സെറ്റിലേക്ക് മീൻസ് ഈ ഫ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ തിയറിയുടെ അവസാനത്തെ പാർട്ട് എഫും ജിയും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആ ഫംഗ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ കെ ഇൻ്റു എഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ പറ്റും അത് കെ ഇൻറ്റു ജിയും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ എഫ് മൈനസ് ജി എഫ് ജി എഫ് ബൈ ജി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് ബൈ ജി ചെയ്യാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ജി ആരാവരുത് സീറോ എന്നുള്ള ആളാവരുത് ജി സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു അടിപൊളി ഓപ്പറേഷൻ പഠിക്കാൻ പോവുക ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡറിൽ മൊത്തം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിന്റെ പേര് എക്സ് രണ്ടാമത്തിന്റെ പേര് വൈ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരിക്കും ഇസറ്റ് ഓക്കെ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പേര് എഫ് വൈ എന്ന് സെഡിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പേര് ജി ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ വിശദീകരിക്കേണ്ടല്ലോ ഇനിയും ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താണ് പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സിൽ ഞാനൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ എക്സിൽ ഞാനൊരു സ്മോൾ എക്സിനെ എടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ എക്സിൽ ഞാനൊരു സ്മോൾ എക്സിനെ എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണേ ക്യാപിറ്റൽ എക്സിൽ ഒരു ആർബിറ്ററി എലമെന്റ് ആണ് സ്മോൾ എക്സ് എഫ് എന്താ എക്സ് എന്ന് വൈയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എഫ് എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യൂലേ മാപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ലല്ലോ അപ്പൊ എക്സിന് ഒരു എലമെന്റ് ഇപ്പുറത്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പുള്ള എലമെന്റ് ആരാ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഉണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പുള്ള എലമെന്റ് ആരാ എഫ് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പുള്ള എലമെന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ ഉണ്ടാകുന്ന ഷുവർ ഉള്ള എലമെന്റ് ആരാ യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എവിടുത്തെ എലമെന്റ് വൈയിലുള്ള എലമെന്റ് ജിയോ വൈ എന്ന് സെഡിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ജി വെറുതെ നിൽക്കുക അവിടെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ ജി എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യൂലേ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഈ സെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആ എലമെന്റ് ആരായിരിക്കും ജി എഫ് ഓഫ് എക്സിന് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എക്സിന് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നല്ല കിട്ടുക അപ്പൊ ജി എഫ് ഓഫ് എക്സിന് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക പറയൂ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൽ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസഡിൽ ഒരു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടാവും എക്സിൽ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസഡിൽ ഒരു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സിൽ നിന്ന് ഇസഡിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സിൽ നിന്ന് ഇസഡിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് എന്തെന്നറിയോ ജി കോമ്പോസിറ്റി എഫ് ജി സീറോ എഫ് എന്നല്ല വായിക്കുക ജി കോമ്പോസിറ്റി എഫ് എന്താ വായിക്കുക ജി കോമ്പോസിറ്റി എഫ് അപ്പൊ ജി കോമ്പോസിറ്റി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫിന്റെയും ജിയുടെയും കോമ്പോസിഷൻ ആണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്താ പറയേണ്ടത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി അത് ജി കോമ്പോസിറ്റി എഫ് ആണ് എന്തല്ല എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി അല്ല ജി കോമ്പോസിറ്റി എഫ് എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി എന്ന് പറയാത്തത് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു കാര്യം വെറുതെ പറയില്ലല്ലോ കൃത്യമായ കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും 
കോസ് സൈനക്സ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലെ കോസ് സൈനക്സ് കോസ് സൈൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മുമ്പ് കോസ് ഓഫ് സൈനക്സ് കോസ് സൈനസ് കേട്ടിട്ടില്ല എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ മുമ്പ് കോമോസം പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ കേട്ടത് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈനസ് ടു കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈനസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോസ് ഓഫ് സൈനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് സൈനസ് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഈ കോസ് സൈനക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പറയും സൈനക്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനക്സിന്റെയും കോമ്പോ കോസ് എക്സിന്റെയും കോമ്പോസിഷൻ ആണ് കോസ് എക്സ് ഇവിടെ സൈനക്സിന്റെയും കോസ് എക്സിന്റെയും കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആരാ പറയുന്നത് കോസ് ആരാ കോസ് ജി പിന്നെ ആരാ പറയുന്നത് സൈൻ ആരാ സൈൻ എഫ് ഓക്കെ ആദ്യം ജി പിന്നെ എഫ് അതായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ആദ്യം ജിയും പിന്നെ എഫ് അല്ലേ എഫും ജിയും കമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ആരാ വരുന്നത് ജി വരുന്നു പിന്നെ എഫ് വരുന്നു അതായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ കാരണം ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ശരി ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇത് റൈസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് റൈസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫോർത്ത് പവർ ഓക്കെ എഫ് ജി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലോഗ് എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ എക്സിനെ ഈ റേസ്റ്റ് ഫോർ എന്താക്കി മാറ്റും പറ എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫോർ ആക്കി മാറ്റും ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫോറിന് ലോഗ് എന്താക്കി മാറ്റും ലോഗ് ലോഗ് എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫോർ ആക്കി മാറ്റും ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫോർ ലോഗ് ജി ആണ് എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫോർ എഫ് ആണ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജി ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫോർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് കയറ്റി വെക്കുക മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ അതിനെയാണ് കമ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത്തരം ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ടാൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഓഫ് എപ്പോഴും പറയണമെന്നില്ല ടാൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ ടാൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആരാണ് ജി ആരാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ജി ആരായിരിക്കും ടാൻ ആരാണ് എഫ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിത്രം വരച്ചതൊന്ന് സമർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ലോഗ് സൈനക്സ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മൂന്നാമത്ത് സൈനസ് റേസ്റ്റ് കോസസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സ്റ്റാർ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസിയേഷന് ഇന്റഗ്രേഷന് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ചിത്രം വരച്ച പോലെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു എഫ് എക്സിൽ നിന്ന് വൈലേക്ക് നേരത്തെ വരച്ച ചിത്രം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എക്സ് എന്ന് വൈലേക്ക് ജി വൈ എന്ന് സെഡില് കളർ കൊടുത്തേ കണ്ടോ അടുത്ത ആൾ എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എക്സ് എന്ന് സെഡിലേക്ക് എക്സ് എന്ന് സെഡിലേക്ക് എന്താ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിനെന്താ വിളിക്കുക ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫിനെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി നോട്ട് ജി ആൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ എ വേരി എക്സ് ഇൻ എക്സ് ഫോർ എ വേരി എക്സ് ഇൻ എക്സ് ഓക്കെ ശരി ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉറക്കം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്റെ കൂടെ പറയണേ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒന്നുകൂടി പറയും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ സുന്ദരമായി ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബോക്സിൽ കൂടി ആക്കി വെക്കുക മീൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന് ഈ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫിന്റെ ഡൊമൈൻ ആരുടെ ഡൊമൈന എക്സ് ആരുടെ ഡൊമൈന എഫിന്റെ ഡൊമൈൻ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫിന്റെ കോഡൊമൈൻ ആരുടെ കോഡൊമൈൻ ജിയുടെ കോഡൊമൈൻ അപ്പൊ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫിന്റെ ഡൊമൈൻ എ
ഓക്കെ അത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ജി എഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് സംസാരിച്ചു നോക്കാം ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എക്സ് എന്ന് എക്സിലേക്കായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് എക്സിലേക്കാണ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അത് റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതാൻ പറ്റും കുറച്ച് എലമെൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് എലമെൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതി നോക്കാം ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എന്താ ചെയ്യുക എക്സിലെ എലമെൻസിനെ എക്സ് എലമെൻസ് ആക്കും അപ്പോൾ വണ്ണിനെ ഇവിടുത്തെ ആരാക്കും ടൂവിനെ ആരാക്കും ത്രീ ആരാക്കും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നോക്കൂ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിനെ ആരാക്കി മാറ്റും എന്താ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓ ഫണ്ണിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് വട്ടം ഉറക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇവിടെ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓ ഫൺ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓ ഫണ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ജി ഓഫ് എഫ് ഓ ഫൺ ആരാണ് എഫ് ഓ ഫണ് എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓ ഫൺ എ അല്ലേ അപ്പൊ എഫ് ഓ ഫൺ പറഞ്ഞ എ എന്ന് കൊടുത്തു ജി ഓഫ് എ ഓക്കെ ആരാ ജി ഓഫ് എ വൺ അപ്പൊ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് വണ്ണിന് എന്താക്കും വണ്ണാക്കും വണ്ണിനെ വണ്ണാക്കും ഓക്കെ ഇനി ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് ടു ഇതുപോലെ പറയാം ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടു എഫ് ഓഫ് ടു ആരാ എഫ് ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ജി ഓഫ് ബി ജി ഓഫ് ബി ആരാ ടു ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഓക്കെ വട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ സി ജി ഓഫ് സി വട്ട് ഇസ് ജി ഓഫ് സി ജി ഓഫ് സി ഈക്വൽ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ത്രീ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ നോക്കടാ വണ്ണിനെ വൺ ആക്കുന്നു ടൂവിനെ ടു ആക്കുന്നു ത്രീയെ ത്രീ ആക്കുന്നു അപ്പൊ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിനെ വൺ ആക്കുക ടൂവിനെ ടു ആക്കുക ത്രീയെ ത്രീ ആക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് എഴുതുന്നു കണ്ടോ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്കല് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ അല്ലേ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരെന്താ വണ്ണിനെ വൺ ആക്കുന്ന ടൂനെ ടു ആക്കുന്ന ത്രീനെ ത്രീ ആക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പേരെന്താ അതിന്റെ റിലേഷന്റെ പേര് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഐഡന്റിറ്റി റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിനെ വൺ ആക്ക ആള് മാറാതെ ആൻസർ തരിക അതിനാണ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ആയി എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ആയി അയ്യോ ഐ എക്സ് എന്നായി അല്ലേ അതിന്റെ റീസൺ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഐ എന്നാ ശരിക്കും വേണ്ടത് ഐ എക്സ് എന്നല്ല ഇവിടെ എഴുതിയത് എന്താ ഐ എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ കാര്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ എഫിന്റെ ഡൊമൈനിലാണ് എഫിന്റെ ഡൊമൈൻ ആരാ എക്സ് അപ്പൊ ഐ എക്സിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എക്സ് ആണ് ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഐ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഐ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എക്സ് ആണ് ഓൺ എക്സ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് എക്സ് കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജിയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം വരച്ച് നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടും എന്നാലും ചോക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഇല്ല അതിന് ഐ എന്നായിരിക്കും എഴുതുക അല്ല ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യൽ എവിടെയാ ജീന്റെ ഡൊമൈൻ ആരാ ജിയുടെ ഡൊമൈൻ വൈ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ആരാ ഐ വൈ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ ഇവിടെ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് രണ്ടും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മാത്രല്ല എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ജി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജിയും ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫും ഇവിടെയാണ് എഴുതിയ സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ടായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണേ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജിയും ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ എഫ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജിയും ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആര് ചി അതുപോലെ ജിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആര്
വളരെ വിനീതമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് തിയറി പഠിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസിലുള്ള ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിയറി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ കാണുന്നതുവരെ